Oye, dotes de verdad. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que vuelvas a subir videos a tu segundo canal, Dotes? Pero Dotes. Familia, bienvenidos a mi segundo canal, X Dotes HD. Les doy la bienvenida. Mil gracias a todos porque de verdad en estas semanas que no he estado subiendo videos aquí al canal secundario me han estado diciendo en mi canal principal de X Dotes, Dotes, cuando vuelves a tu canal secundario queremos ya videos de FIFA. Por favor, súbenos videos que sin ellos no podemos vivir. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos hoy. Primero Primero de diciembre, domingo, les prometí que este día vamos a regresar al canal y de verdad que ya no voy a estar días sin subir videos en este segundo canal, ¿ok? Hoy les traigo el episodio número 7 de modo carrera, como se acordarán en el pasado episodio nos quedamos en que la selección de Ecuador en un futuro iba a buscar nuestro trabajo. Así que vamos entrando y familia si quieren videos diarios, diarios de modo carrera Quiero que ya en las próximas horas lleguemos a los 6000 suscriptores Suscríbase por favor y quiero ver muchísimos likes en este video Familia estoy haciendo algo de memoria, estoy viendo cómo nos quedamos en el episodio 6 que fue hace 3 semanas Y estamos viendo que en el partido de ida contra el Koffenham empatamos a un gol en los octavos de la UEFA Europa League Entonces ahora jugamos de local, es decir que con el empate a cero avanzamos y ganar eh, nos metería a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Aquí está mi equipo con el que tanto he jugado y al que tanto he extrañado. También agradezco a todas las personas que me dejan sus consejos de modo carrera aquí abajo en los comentarios. Si me pueden ayudar con algún consejito, házmelo saber en los comentarios que yo les estoy leyendo a todos para aprender más de este modo carrera y así ustedes también colaboran en este modo carrera, o sea, esta temporada es tanto mía como de ustedes porque yo les hago caso en sus comentarios que me dejan. Vamos a ver qué nos dice la oficina. Bueno, nos dicen que algunos jugadores no estarán con nosotros debido a la fecha FIFA del mes de marzo. Entre ellos no estarán los ecuatorianos Diego Palacios y Gonzalo Plata, quienes se van con la selección de Ecuador. Algo que he visto me preocupa, me preocupa mi plantilla. ¿Dónde está? Me preocupa la plantilla. Ah, bueno, está bastantes cansados pero pero ya no ya no creo que se han recuperado entonces estamos listos para afrontar este partidazo que obviamente lo vamos a tener que jugar Y comenzó el partido, ahí está el global 1 a 1 El empate a 0, repito, nos sirve Pero tenemos que ganar, tenemos que ganar Recuerden que en la liga portuguesa Estamos muy, muy mal Creo que vamos terceros y el primero nos saca 10 puntos, entonces el, el objetivo de clasificar a la Champions para la próxima temporada la verdad está muy complicado, a menos que ganemos la Europa League, es decir, este torneo ya avanzamos directamente a la fase de grupos de la próxima Champions, entonces ese va a ser el objetivo el día de hoy, avanzar de ronda, llegar lo más lejos posible en la liga portuguesa y vamos allá. Eh, fuera de juego. Ah, no, eh. Pensé que era fuera de juego, por eso no seguí jugando. Primer balón que recibe Gonzalito Plata. No, Plata, no me hagas eso, Platita. ¡Qué buena! ¡Mira, Rashford! ¡Qué buena! ¡Plata! ¡Plata! ¡No! ¡Uh! ¡Uh, platita! Te ibas a mandar un Robin, la del Robin. O sea, la típica de Arjen Robin. La típica jugadita de recorte y tiro con la izquierda a colocar. Pero fue falta, ¿no? Fue falta. Vamos a tirarla con Gonzalo Plata. Este año las faltas no se me están dando nada bien. ¡Ah! Man. Bueno, al menos lo intentó, platita. ¡Qué bien, Diego Palacios! ¡Qué bien! Qué bien, el chiqui de verdad. El MVP del partido hasta el momento. Vamos antes del descanso, antes del descanso. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Era el gol antes del descanso. Familia, descanso. Empate sin goles. Como les dije, este resultado nos está clasificando a los cuartos de final. Dado el 1-1 de la ida Pero no nos vamos a quedar con este marcador sin goles Sino vamos a intentar buscar un gol por si acaso Uf. Oye, de verdad Diego Palacios, impresionante 
Ah, 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 Dombia, muy flojito, muy flojito. Oye, Diego Palacios, de verdad, ¿no será el nuevo Marcelo, no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué robo! Eso era roja o amarilla mínimo, me quedaba solo. Eso era falta y no pita nada. Impresionante el chiqui, impresionante. Qué pena que en la vida real no esté jugando. Sin problemas porque aquí está Diego Palacios. Vamos a hacer cambios porque ya están agotados, agotados. Por ejemplo, ¿quién está lesionado? Oliveira. Metemos a... Puf, vamos a meter a Vieto de MC o Dumbia por aquí. El único cambio. Voy a confiar en Gonzalo Plata porque pienso que nos va a dar una alegría anotando un gol. Oye. No. No, 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 no. No. De verdad, ¿por qué me pasa esto? <risa> Familia, en estos momentos nos estamos quedando fuera, fuera, fuera de la Europa y fuera, más fuera, más fuera que, que el Emelec en la libertad. No, es mentira. No, pero es que de, que fue ese gol, por favor, todos al ataque. Necesitamos un gol ya, pero ya para la prórroga. No puede ser que nos quedemos fuera. No, qué baldazo de agua fría, en serio. Qué baldazo de agua fría. Que vaya gol, en serio. Mira arriba. ¡Vamos! Familia ¿Crees que el resultado del partido habría sido diferente si Neto hubiera salido al terreno de juego? Eso está por ver. Todos tenemos decisiones erróneas y debemos responsabilizarnos de ellas. Tendrá la oportunidad de demostrarme que me equivoqué. Por desgracia para tu equipo, ha conseguido marcarnos el equipo rival el gol de la victoria en los últimos 10 minutos. ¡Qué mala suerte! Hoy hemos tenido mala suerte, los chicos han jugado bien y si hubiera sido otro día, habríamos ganado. Tu equipo se queda fuera de la competición. ¿Qué opinas de cómo ha rendido hoy tu equipo? Tengo parte de culpa y debo admitirla. Creo que podríamos haber llegado más lejos en esta UEFA Europa League. A ti, crack. Adiós. Puf, nuestro global como entrenador baja. O sea, hemos caído en picado. 61 de media global como DT. Ahí está Dote Célico. Vamos a ver qué nos dice la oficina. Quedamos eliminados en los octavos de final. Creo que se puede decir que fue un fracaso. No sé, por qué este equipo no acostumbra tampoco a llegar tan lejos en estas competiciones. Aquí tenemos que cambiar a Oliveira, quien estará fuera del terreno de juego por varias semanitas. Hola Célico, solo quería agradecerte que hayas ayudado al club a alcanzar uno de los objetivos de exposición de marca que nos marca. Para esta temporada queríamos conseguir al menos 30 millones en ventas de camisetas esta temporada y lo hemos hecho. ¿Sigue trabajando así? Pues muchísimas gracias. En cuanto a este objetivo del, de la temporada de invertir en el desarrollo de nuestros jóvenes talentos, todavía sigo sin entender cómo se consigue este objetivo. Si alguien me ayuda en los comentarios, aunque ya me lo han dicho, pero no, no entiendo, de verdad que no, no entiendo en la cantera. ¿Jugadores de la cantera? O sea, ¿cómo? ¿Cómo consigo a los jugadores de la cantera? Familia, familia, se viene el día. Tote Célico, nos gustaría conocer tu interés y disponibilidad para hacerte cargo de la selección de Ecuador. Adjuntamos los detalles de la oferta para tu consideración. Esperamos contar con tus servicios. Saludos, presidente de la FEF. He estado esperando tanto tiempo este momento y no sé, parece que el juego me escuchó. O sea, yo desde un principio dije que solo firmaré con la selección de Ecuador y llegó el día. Me acaba de llegar la oferta de contrato de la selección de Ecuador de mi país y sin lugar a duda la voy a firmar. Ustedes me han dicho en los comentarios que sí puedo dirigir a una selección y a mi equipo el Sporting de Lisboa al mismo tiempo. Entonces es lo que voy a hacer. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Dote Estélico, tras haber estudiado a los distintos candidatos para el cargo de seleccionador de Ecuador, nos complace comunicar carte que ha sido el elegido. La ampliación del contrato queda sujeta a los resultados que se obtengan durante los próximos 12 meses. También esperamos que cumplas los siguientes objetivos. Clasificar al Mundial de Qatar 2022 y llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana, que es la Copa América. Ten presente que esta oferta finaliza el 29 de mayo del 2020 si no obtenemos una respuesta tuya antes. Familia, a ver... Además nos quieren también la selección de Noruega y la selección de Nueva Zelanda. Familia, he estado esperando tanto tiempo este momento y lo voy a aceptar. Ustedes también pienso que están 
queriendo ahora mismo que acepte la oferta y lo voy a hacer y lo voy a hacer llegó el momento que todos los ecuatorianos estaban esperando ya no más bolillo gómez ya no más gustavo quinteros francisco eras me acaba de contratar aceptamos la oferta confirmamos y implanto mi sellito ahí mi firma <risa> Nos complace saber que has aceptado el cargo de seleccionador de nuestro combinado nacional. Esperamos poder ayudar a dar muchas alegrías a todos los aficionados de Ecuador. Saludos el presidente de la FEB. ¿Ahora qué se viene? ¿Ahora qué se viene, Dotes? A ver, vamos a ver. Miren, nos sale que estamos entrenando ya al equipo del Sporting y a la selección de Ecuador. Y mi equipo de, de, de Ecuador. Vamos a ver el calendario, a ver qué es lo que nos aparece. Miren, aquí ya nos sale Chile. Clasificación de FIFA World Cup. O sea, perdimos contra Chile 3 a 0. A ver, a ver, a ver. Ya nos sale las eliminatorias para el Mundial. Y miren, ya nos sale ahí Ecuador. O sea, ya se han empezado a jugar las eliminatorias. Y Ecuador está octavo. Llevan seis fechas. Llevan seis fechas, estamos octavos. O sea, hemos perdido... En Quito contra Chile 3 a 0 recién. Y en Brasil 4 a 0. De marzo saltamos a septiembre. En septiembre tendremos actividad con la selección de Ecuador. Estamos en el año 2020, pero se supone que en, en verano, en junio, julio, hay la Copa América de, de Colombia y Argentina. Pero al parecer aquí no, no está, no está puesta. En septiembre jugamos contra Venezuela en casa y... Contra Paraguay de visita Después octubre, no, y por qué octubre ya está jugado No entiendo, no entiendo este calendario Pero la cosa es que estamos octavos Y las eliminatorias a Qatar 2022 ya comenzaron Aquí en septiembre nos salen los duelos Contra Venezuela y Paraguay Octubre más eliminatorias Así que ya nos hemos hecho cargo de la selección de Ecuador Familia, ojalá pasen rápido Estos meses para ver cuál es el equipo que tengo Los jugadores ecuatorianos, pero bueno Hay que recordar que también estoy entrenando El Sporting de Portugal y como pueden ver aquí está la tabla de posiciones donde vamos nefastamente son 34 fechas son 34 fechas ok nos quedan por jugar 9 partidos a nosotros 9 partidos el primero nos saca 13 puntos que es el benfica y el segundo que es el porto nos saca 10 puntos el primero que es el benfica pasa directamente a la fase de grupos de la champions y el porto que es el segundo juega rondas de clasificación a la champions entonces lo suyo sería quedar campeón de la liga portuguesa ya que pecho fallamos en la europa league o ya al menos quedar segundos para tener algunas posibilidades de acudir a la fase de grupos de la de la champions del próximo año estamos terceros hasta el momento estamos de nuevo en la Europa League de la próxima temporada, pero no queremos eso. Queremos ya solo enfocarnos en la Liga Portuguesa, en llegar lo más lejos posible aquí. Si la ganamos será impresionante, pero nos sacan una barbaridad de puntos. Y bueno, vamos a jugar. El próximo duelo es en casa contra el... ¿Contra quién es? A ver, a ver si sale en el calendario para ver en qué posición está este equipo. Bueno, nos dicen que Oliveira ya se ha recuperado de su lesión, así que vamos a ponerlo nuevamente en el equipo titular. No, no, es que estás muerto, muertísimo. Te vamos a poner ahí, ahí amigo Ahí para que vayas recuperando tu físico Todo, familia por favor Déjenme cualquier tipo de consejos en los comentarios Que yo les leo a todos, con ustedes Aprendo más de este modo carrera Ayúdenme, en lo que vean que yo hago mal Ayúdenme y háganmelo saber en los comentarios Estos jugadores a los que yo mandé a ojear No sé, no sé qué tengo que hacer Con ellos, por ejemplo le doy Extremo derecho 17 años, no, un MC ¿Qué hago? Subir al primer equipo. Vamos a subir al primer equipo porque a lo mejor esto es lo que hay que cumplir. Pero no sé. La verdad que no tengo idea. Familia, partido de liga contra el Tondela. Vamos a ver en qué posición está el Tondela. Tondela está octavo. La verdad que me gustaría simularlo. No, no lo voy a simular porque el Porto... Ah, no. El... No, no, no. Ah, no. El Porto ya jugó y ganó. Y nos saca también 13 puntos. Es que la verdad... Tondela, me gustaría simularlo Va octavo, vamos a simular Ojalá ganemos, por... solo quiero ganar Quiero ganar, vamos a simular este Hay que ganar No me pecho frío, por favor, no me pecho frío Ay, qué, qué bien 5 a 1 Gol de plata, doblete de Rashford, uno de Acuña Y otro más de Fernández, 5 a 1 Ojalá que el Porto o el Benfica hayan Pinchado no hayan conseguido ganar Vamos a ver qué nos dicen en la oficina Miren cómo estamos bajando nuestra media global Ya tenemos 57 de media global Por debajo del objetivo O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué es eso? Necesito tener más minutos, todavía tienes un hueco en el equipo Venga ya A ver, Luis Neto está pidiendo a la directiva que contemos con él Vamos al sistema de juego Vamos a contar con Luis Neto Vamos a contar con él No vamos a ser tampoco tan malos Es defensa central pero es que, venga, vamos a ponerlo por coates, venga, venga Neto, venga, venga, 
Venga, estoy haciendo un cambio terrible solo por ti, neto. A ver, quiero ver esto de los objetivos. Termina la temporada con un margen de beneficios de 75 millones, pero si no tengo beneficio. Si fichar Rashford y ahí se me fue todo. Liga nos gana el título de la liga. Nos dice que debemos ganar el título de la liga portuguesa. Aquí nos dijo, llega a la final, no hemos llegado. Aquí que ganemos el título A ver si subimos de media global Si me ayudan también con eso Como DT eh, Les estaré leyendo Vamos a ver qué han hecho mis rivales el... No, todavía no juegan ni el Porto ni el Benfica No juegan Vamos a poner a entrenar a mis jugadores eh, Cargar sesión anterior Vamos a poner a entrenar a estos cracks Para que vayan subiendo de media Sus stats, todo Para que para el bien del equipo más que nada El Sevilla Fútbol Club va a mostrar interés En el fichaje de Joan Cabral Por una cantidad de 16 millones Cabral, yo lo voy a ver vender a Cabral. Vamos a aceptar la oferta. A ver, nos están ofreciendo 12 millones y la cláusula de Cabral es de 16. Vamos a negociar el acuerdo, ¿ok? Vamos a negociar por Cabral porque no está teniendo muchos minutos y la verdad que unos milloncitos nos vendría bastante bien para la institución. Ahí tenemos a Lopetegui, que al parecer es el manager de Cabral. Ah, 16 millones. Nos están ofreciendo 16 millones. Vamos a pedir 17. Nos vamos a pedir... Venga. Pensé que nos pedía, o sea, pensé que nos estaban dando 12. Vamos a pedir 18, venga, 18. De acuerdo, vamos a ofrecer los 16 por Cabral. ¿Hay trato? Venga, venga, sí, sí hay trato, venga. Nos parece bien, venga, venga cerramos el traspaso con Cabral y que se va al Sevilla, ya se fue al Sevilla se fue al Sevilla, bueno aquí Cabral nos dice que tiene que ser sincero con nosotros, pues ya está ha sido otro equipo Cabral todavía no nos sube la suma por la venta de Cabral, todavía no, 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 todavía creo que no Uf. el Porto y el Benfica ya han jugado y ganan, o sea, estos dos equipos yo no sé de verdad están a, no, no pierden, no empatan, ganan, todo lo ganan nos siguen sacando los 13 puntos Próximo partido jugamos de local Contra el Pacos ¿El Pacos en qué posición va? Porque a lo mejor lo podemos simular Dependiendo cómo va Paco, Pacos, vas penúltimo Pacos, Pacos, o sea, jugamos en casa Contra el Pacos, que va penúltimo Y lo vamos a simular Si al anterior lo goleamos por 5 a 1 Para este Unos 10, ¿no? Unos 10 mínimo 3 a 1, ok Ok, ok, ok Por favor que el Porto y el Benfica pierdan Solo están ganando Solo están ganando El Inter de Milán ha mostrado interés en el fichaje de Joan Cabral Si ya lo vendí Si ya, ya está negociando Cabral con el, con el Sevilla Familia, ¿qué pasa? ¿Que el Porto y el Benfica no pierden? ¿O qué? Qué pesados, de verdad Dejar a Cabral negociar con el Sevilla A ver, el Porto volvió a ganar Y el Benfica aún no juega Aún no juega Difícil clasificarnos a la próxima Champions League Si estos dos equipos, o sea, lo ganan todo Es que miren, miren 5-1 el Porto, 4 a 0 el Porto de, de visita, el Benfica 3 a 0 de visita, o sea, están imparables estos dos equipos, qué rabia. Jugamos contra él, contra el Belenense, Belenense que va, vamos a ver en qué posición va el Belenense, Belenense, Belenense va 14 avo. Jugamos de visita, familia, vamos a jugar, vamos a jugar el partido porque la verdad la máquina nos puede pecho friar si simulamos el partido y podemos empatar o perder y la verdad que ya no queremos desperdiciar ni un solo punto. A ver, vamos a poner a Vieto, vamos a poner a Vieto para este partido. O sea, familia de aquí, si es, seguimos bajando ahora 55 de media, ¿por qué? Nos estamos yendo. Así nos van a votar del equipo. A ver, familia, hasta septiembre estamos en... Ya en abril, hasta septiembre no estaremos con la selección de Ecuador. Falta, falta todavía algunos meses en el juego para hacer nuestra debut como la selección de Ecuador. Quiero ver qué pasa en ese momento, si hay convocados o cómo será la cosa, pero bueno. Vamos allá. Ok, vamos allá. A ganar. Basta ya de pecho friar. Hicimos el ridículo en Europa League en el minuto 82. Un gol, un gol de mala suerte, como siempre. Vamos, dotes, a recortar distancias a los primeros. Bueno, la primera llegada, bien. Uf, uf. Yo estaba sufriendo, en serio. No, no. La máquina defiende muy bien, muy bien. Pero... ¿Eh? ¿Qué carencias, familia, estamos teniendo en defensa? Ahí está, Neto. Tanto que pedías ser titular para eso. Casi nos marcan. ¿Sí? ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! 
Vamos, viene este gol antes del descanso. Vive ganando siempre, está de lujo antes de que finalice el primer tiempo. Oh, qué control de Rashford. ¿Qué control, no? Descansa familia 1-0. 1-0 no es un resultado con el que hay que estar confiándonos demasiado. Así que vamos a intentar buscar el segundo gol que nos dé la tranquilidad. Uh, uh, cuidado dotes, cuidado que nos pueden estar empatando. ¡Qué bien, plata! Uf, bien platita, bien. ¡Uh, platita! ¡Qué jugar! Uy, 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 era mucho ya eso. Uy, cuidado, cuidado Vamos a meter a Cabral porque puede ser el último partido con el equipo Ya que está negociando con el Sevilla por Gonzalito Plata Nuestra Oye Pero cógela, portero Victoria, tres puntos de oro, familia Ojalá que hayan perdido los rivales que creemos que pierdan Claro, claro, claro que sí, pregunten cualquier cosa ¿Por qué has decidido no dar a Coates otra oportunidad para jugar como titular? Eh, se cosecha lo que se siembra ¿Fuiste capaces de asegurar la victoria antes del descanso? ¿Estáis satisfechos cómo ha transcurrido la segunda parte? Ahora nos toca concentrarnos en el siguiente choque Hemos cumplido y nos merecemos la victoria ¿Qué te parece haber sentenciado al Belenense? Jugamos para ganar, no me interesa mucho en qué situación se encuentran los otros equipos Así de claro Ok, ok, gracias a ustedes, adiós Vámonos a la oficina Family a ver qué nos dicen Ahí está Dieto agradeciéndonos porque la verdad le hemos dado minutos Así que eh, sigue así máquina Mientras que mandeja de entrada El Chelsea ha mostrado interés en el fichaje de Luis Neto Por 8 millones No, Luis Neto le estoy empezando a dar oportunidades Así que no Chelsea Luis Neto se queda con nosotros ¿Y qué pasa con Cabral? ¿Se va o no? Está negociando con el Sevilla pero todavía no, no, no pasa nada El Benfica no juega en dos partidos O sea, ¿qué, ¿qué están en Champions o que el Benfica y el Porto? Que siempre se quedan atrás para jugar No entiendo A 55 de valoración como DT ¿Por qué? ¿A qué se debe eso, familia? Si estamos, bueno, nos eliminaron de la UEFA Pero estamos más o menos en la liga portuguesa ¿Por qué? A ver, siguiente, pa siguiente partido contra el Gil Vicente en casa Quiero ver cómo va el Gil Vicente Para ver si lo simulamos El Gil Vicente va último En casa simulamos y lo vamos a golear A ver, el Benfica ya jugó un partido y lo ganó El Porto ya jugó su partido y lo ganó Impresionante, o sea, ya, 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 ya que, ya que quedan, solo quedan 6 partidos, 18 puntos, no, no, la li... no, no, esto está más, <ríe> más negro que blanco, familia, es que miren, el Benfica ganó 2 a 1 y el Porto 3 a 1, impresionante, vamos a simular este partido, esperamos ganar, ¿no? De local contra el último, creo que vamos a ganar, creo que no nos dará mayor complicación el Gil Vicente, ahí está, 2 a 0, ah, no, Matiusa, Lesionado, ocho semanas Casi dos meses fuera sin Matié No puede ser, no puede ser Bueno, vamos a poner a ¿Quién era el otro? A Coates Y Matiú aquí, ahí está Ahí nos informan que Cabral ya se ha vendido Al Chelsea, que nos quedamos con 13 millones, así que nada Cabral Un gusto, supongo que aquí ya tendremos Los milloncitos, no, todavía No nos suben los, los, los billetes Supongo que esto se actualizará a lo largo De los días, familia jugamos de visita Contra el Moreirense, el Moreirense Vamos a ver en qué posición está este equipo Está Uf, 16 avo también se puede Simular, pero estoy viendo es que miren Nosotros ganamos, pero el Porto también volvió a ganar Nos sigue sacando 13 puntos Y el Benfica con su partido pendiente Que lo más, pro lo más probable es que gane y que nos saque también 13 puntos. Entonces, familia, parece que nos vamos a quedar sin títulos este primer año. La verdad que para ser mi primer año, mi debut, un tercer lugar, un octavos de la UEFA Europa League. Puede estar más o menos decente. No sé por qué el de media sigo bajando a 53. Pero bueno, vamos a dejar el episodio número 7 hasta aquí que ha estado bastante completito. Y lo más importante que hemos firmado con la selección de Ecuador. Soy el nuevo entrenador de Ecuador. Eso era lo que estaba buscando cuando empecé este modo carrera. Pero bueno, familia, déjenme saber todo lo que piensan del modo carrera que estoy haciendo en los comentarios. Ayúdenme con sus consejos de la media, de los objetivos, de cómo cumplo los objetivos de temporada. Una pena por la Europa League, pero bueno, en la Liga Portuguesa estamos ganando todos los 
partidos, pero el Porto y el Benfica también los ganan, entonces es difícil recortarles distancias a estos dos equipos. Así que nada familia, estamos ya en mayo, junio, julio, agosto para el próximo episodio que será mañana, si veo muchos likes lo subiré ya. Espero que ya para dos, tres episodios más estemos debutando ya como entrenador de la selección de Ecuador en las eliminatorias, a ver si está el Atahualpa donde jugamos de en casa. Como pueden ver estamos octavos y clasifican, vamos a verlo, vamos a verlo. Miren, estamos... Ah, ahora estamos novenos porque ya han jugado más selecciones, claro. Estamos novenos y clasifican los cinco primeros como en la vida real. No sé si el quinto jugará aquí repechaje o no como en la vida real, pero bueno, estamos novenos y vamos a intentar meter a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, así que nada familia, espero que les haya gustado el episodio 7 después de varias semanas les prometo traerles videos de modo carrera seguido y ya saben, cualquier cosita en los comentarios que les voy a estar leyendo, ayúdenme que es muy importante, ayúdenme y nos vemos en el próximo episodio una pena Sporting que te vas a quedar sin títulos esta temporada, pero bueno para ser mi primer año como entrenador no what, adiós